స్మెల్ బాగుంది సార్ సాంబార్ది సాంబార్ అండి ఎక్కడి నుంచి సార్ దుబాయ్ నుంచి దేవుడికి ఇటు వరకు ఓకే సార్ అంతేలేదు కోవిడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసింది ప్రాక్టీస్ దీంతో నేను ఆవు పేడ తర్వాత నలుగురికి మంచి చెప్తాను ఆవు పేడ పేడ వచ్చే చోటుకే అది ఆవు పేడ సాంబ్రాణి తర్వాత కర్పూరం ఈ మూడు మిక్స్ చేసిన పౌడర్ ఎవ్రీడే కోవిడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం రోజు సాంబ్రాజు అంటే ఇప్పటివరకు మిమ్మల్ని కలిసే ముందు వరకు కూడా నేను అసలు మంచి అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు రా అనవసరంగా పెట్టామని తర్వాత మీరు అంటే చాలా ఇలా స్ట్రిక్ట్ గా ఇలా ఉండి ఇలా దూరంగా ఒక మీతో డిస్టెన్స్ నుంచి మాట్లాడాలి ఇలా గురు గారు అనేది వాళ్ళ పేరు కశ్యప్ మ్యూజిక్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అండి ఆయన మీ ఇంటర్ ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారంటే ఒక పంచి కట్టుకుని వీటికి ఎలా ఎంఎస్ విశ్వనాథ్ గారు లాగా కాదు సార్ మరి మీరు ఇంత జోవియల్ గా ఉన్నప్పుడు బయట ఎందుకు సార్ ఎక్కువ మరి కనపడరు ఇప్పుడు అంటే ప్రీవియస్లీ యాభై అరవై ఏళ్ళు వస్తే అంటే ఇట్ యూస్ టు బి లైక్ దట్ అంటే నీకు జీవితం అంటే ఏమిటో తెలుసుకొని దాని ఒక సిచ్యువేషన్ అర్థం చేసుకొని అంటే అప్పుడు కథలు కూడా అలాగ ఉండేది డెప్త్ ఉండేది ఒక 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 సీన్ డెప్త్ కానీ ఒక డైలాగ్ కానీ ఒక లిరిక్స్ కానీ ఆ డెప్త్ అర్థం చేసుకుని లైఫ్ అని అంతా అర్థం చేసుకుని ఆ సీట్లో కూర్చుంటే యూ కెన్ డీల్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ అని అందుకని అరవై ఏళ్ళు దా దాటితే కానీ నీకు ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అనే ఒక సీట్ దొరికేది కాదు నేను అఫ్కోర్స్ నేను స్టేజ్ పైన ఒక షో అయితే స్టేజ్ పైన లేకపోతే మా రికార్డింగ్ స్టూడియోలో రికార్డింగ్ స్టూడియోలో కూడా ఓన్లీ వైల్ రికార్డింగ్ కొంచెం సీరియస్గా ఉంటాను మన ఎప్పుడు ఒక రీల్ ఏదో చూసాము సార్ స్టేజ్ మీద బాబు ఎవరు అమ్మాయి వచ్చి మైక్ ఇస్తే ఆ బైక్ తీసుకు ఆ విషయం ఏదో సరదాగా జరిగింది కానీ మళ్ళీ ఆ స్టేజ్ దిగ్గానే పరదా వేసింది కాదు రాకేష్ అంటే మళ్ళీ స్టేజ్ అది అవగానే మళ్ళీ ఉండదంట కదండి అది అంతే అంతే నాకు తెలిసి నేను ఇక్కడ కలవలేదండి ఫస్ట్ అక్కడ మన ఏలియన్ స్పేస్ స్టేషన్ అక్కడికి వెళ్ళి నా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఏలియన్ కథ చెప్తే ఒప్పేసుకుంటే చాలు మనకి ఒప్పేసుకుంటే చాలని నేను వెళ్ళాను మామూలుగా ఎవరైనా చెప్పు లైన్ కింద చెప్పు అంటారు కదా నేను ఎలా చెప్పను సార్ చెప్పు నువ్వు ఎలాగ చెప్తాను అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ టూ అవర్స్ చెప్పానండి అలా చెప్పిన తర్వాత ఆయన చేతనం అన్నారు మేము కిందకు వచ్చేసి నేను ప్రొడ్యూసర్ పూజ చేస్తారు అవి చేస్తా అన్నారండి ఓ సూపర్ సార్ అని ఇప్పటికి ఒక్కిక్కు వచ్చి సరే తర్వాత ఇప్పుడు ఓకే ఫస్ట్ మీటింగ్ ఎలాగ ఉంటుంది తర్వాత ఏంటి అనుకున్నారు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మొత్తం అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు నేను చెబుతున్నాను అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు లో మోస్ట్ కంఫర్ట్ గా ఫీల్ అయింది ఈ డిపార్ట్మెంట్ అండి మోస్ట్ కంఫర్ట్ దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆయన క్లారిటీ ఇలా ఇదే చేద్దాం ఇదే ఇలాగే చేద్దాం ఇలా అనే ఒక క్లారిటీ ఉంది సార్ ఇది కాదని చెప్పడానికి కూడా ఒక క్లారిటీ కావాలి కదా సో ఇప్పుడు ఈ మేక్ ఓవర్ ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఇమేజ్ మరి బట్టలు ఇవి కొంచెం మేక్ ఓవర్ కి ట్రై చేస్తున్నారా ఏంటి అది ఏంటి ఇప్పుడు నా ఫంక్షన్ నాకు వెళ్ళడం నాకు కొంచెం వెళ్ళేవాడిని కాదు అంటే ఫంక్షన్ కి చెన్నైలో ఉండేవాడు కదా ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాలంటే పొద్దున బయలుదేరాలి లేకపోతే ఫ్లైట్ ఒక హాఫ్ డే వన్ వన్ డే ఆల్మోస్ట్ వెళ్తుంది ఈ వన్ డేకి నాకు డెఫినెట్ గా ఒక రెండు రెండు మూడు పాటలు నేను అటెండ్ చేస్తాను 
వాస్ వెరీ బిజీ సో అందుకనే నేను వచ్చేవాడిని కాదు అప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు నేను నాకు టెన్షన్ లేదు నా మ్యూజిక్ కాదు నా నా కాదు ఐ ఐ జస్ట్ ఎంజాయ్ మై సెల్ఫ్ అంతే అంటే ఈ మా మా సినిమా పరంగా మీరు కదిన్నప్పుడు అనుకున్నప్పుడు అసలు ఏది మీకు మిమ్మల్ని ఓకే చెప్పడానికి కొంచెం ఎగ్జైట్ చేసింది సార్ కథ చెప్పే విధం ప్లస్ కథ నా గురించి అవునా ఇంకా డైరెక్ట్గా నన్నే అడుగుదాం అనుకున్నా కానీ ముందే డైరెక్ట్ ముందు కొంచెం అడిగారు ఏంటి అప్పటి నుంచి మీకు నువ్వు డాన్స్ చేస్తావని బాగా ఎందుకంటే మనకు అన్ని సాంగ్స్ కొంచెం రిథమ్ బేస్డ్ ఉంటాయి కొంచెం డాన్స్ కి ప్లస్ మనకు మీరు అందులో స్పెషలిస్ట్ కదా సార్ హీరో ఏ హీరోకి తగ్గట్టు ఆ హీరోకి తగ్గట్టు చేయడం అది మీ బేసిక్ గా అదైతే స్పెషాలిటీ మీ ఒక్కరికే సార్ ఏ హీరోకి తగ్గట్టు కరెక్ట్ ఈ మహేష్ బాబు గారికి మహేష్ బాబు చిరంజీవి గారికి చిరంజీవి గారి పాట బాలకృష్ణ గారికి ఎగ్జాక్ట్ ఈ హీరోకి తగ్గట్టు ఉండేది అది ఎవరికి అసలు ఊహించుకోలేదు నాకు తెలిసి మీరు అది చేస్తుంటే వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తా ఉంటారు కదా సార్ లోపల మీ బ్రెయిన్ లో ఫస్ట్ నేను చేసుకుంటా నేను నా స్టూడియో ఆడుకుంటా అదే అందాన్ని ఆడమం అయితే నేను ఈవెన్ మూమెంట్ నేను చేసి చూపించేయలేదు ఇదే సార్ గోపాల్ గారు లారెస్ ఉన్నారు పిచ్చుకంతలు ఏమి మాట నేను చెప్పింది ఇలా అయింది కానీ ఇప్పుడు సార్ మోస్ట్ క్యాసెట్స్ ఎక్కువ సేల్ అవుతున్న టైంలో టూ టూ థౌజండ్స్ లో ఎక్కువ అప్పుడు ఒకటే సార్ రిలీజ్ అయ్యా సార్ సాంగ్స్ ఆడియో ఫంక్షన్ అని చెప్పి ఒకటే సారి లిరిక్స్ బుక్స్ కూడా వచ్చి అదే పా మొత్తం క్యాసెట్ అంతా ఒకసారి రిలీజ్ అయ్యి అప్పుడు ఒకటేసారి పాటలు అన్ని కలిపి ఆ సినిమా ఆడియో హిట్ అన్నట్టు ఉండేది ఇప్పుడు ఒకటొక సాంగ్ రిలీజ్ అది మాట చెప్పేది కాబట్టి ఇప్పుడు అన్ని సాంగ్స్ అన్ని వేళ్ళు ఒకలా ఉండవు ఒకటి ఒక సైజ్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు 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 పద్ధతుల్లో ఏ సాంగ్ నచ్చిందో అది మాత్రం వింటున్నారు దానివల్ల ఏంటి కొన్ని సాంగ్లు ఒకసారి వినగానే ఎక్కేస్తుంది కొన్నిసార్లు రెండు రెండు సార్లు వింటే ఇంకోటి పదిసార్లు వింటే అది అది నరాల్లోకి ఎక్కితే మళ్ళీ వదలదు అది మిస్ అయిపోతున్నారు జనాలు కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి అప్పుడు కాసి డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాం ఆ కాసి పెట్టేసి డ్రైవింగ్ చేసుకుంటాం కూర్చోండి అది అది మిస్ అయిపోతుంది ఏది బాగుందో అది మాత్రం వింటున్నాం ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ అది చచ్చి మిగతా పాటలు చచ్చిపోతున్నాయి మంచి పాటలు ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అయింది మాకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఖుషీలో ఫస్ట్ అమ్మాయి సన్నగా ఒకటి బాగుండి తర్వాత ఆడువారి మాటలకు చాలా అదే ఇప్పుడు చూడు ఇప్పుడు అన్ని అవన్నీ మిస్ అయిపోతున్నాయి ఏది ఇప్పుడు దానికి ఇంకొక బ్యాడ్ ఏంటర్ అంటే బెస్ట్ ఆఫ్ మణి శర్మ బెస్ట్ ఆఫ్ డిఎస్పి బెస్ట్ ఆఫ్ ఇవి వచ్చేసి ఇంకేంటి ఇప్పుడు మీకు సాంగ్ ఈ సాంగ్ ఇక్కడ ఇట్లా హిట్ అవ్వాలి ఇందులో ఇక్కడ ఇలా చేసుకుంటే ఈ రీ ఇప్పుడు బేసిక్ గా రీల్స్ బాగా ఫేమస్ అయినాయి కదా సార్ ఇప్పుడు అవన్నీ నేను పెద్ద నాకు తెలియదు అంటే ఇప్పుడు ఇరవై సెకండ్లు మధ్యలో ఒక రీల్ పెట్టి ఆ రీల్ కి తగ్గట్టు చేసి ఆ ఒక్క బిట్ ఫేమస్ అవుతుంది ఆ పాట పాడరా అంటే ఆ బిట్ ఒకటి పాడతాడు అంతే తెలియదు దానికంటే అన్ని ఇచ్చాం అప్పుడు ఇప్పుడు నేను పాటలే వింటలేదు అంటున్నా ఇంకా ఏమేమి చూడాలో మై లాస్ట్ ఇప్పుడు ఇస్మాన్ శంకర్ ఆల్ సాంగ్స్ పోకిరి అన్ని అతడు తీసుకోండి అది దట్ ఇస్ మెయిన్ ఒక సీడి ఆన్ చేస్తే అన్ని విని 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 ఇప్పుడు స్లో సాంగ్స్ కొన్ని విన వినగా వినగా ఎక్కుతాయి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వట్ల ప్లస్ దీనికి వ్యూస్ ఎంతమంది వ్యూస్ వచ్చాయి ఈ దౌర్భాగ్యం ఒకటి వచ్చింది ఇప్పుడు ఎంతమంది వ్యూ అంటే మంచి పాట చెడ్డ పాట యావరేజ్ సాంగ్ వర్స్ట్ సాంగ్ కాదు వ్యూస్ అన్ని వ్యూస్ అన్ని అదే హ్యాపీ పాట నాకు వెన్నెల ఆడపిల్ల కింద కూర్చున్నాను ఫస్ట్ ట్యూన్ చేసింది కింద కూర్చున్నాను వెన్నెల ఆడపిల్ల అనేది ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యాను అండ్ బికాస్ అది నైట్ ఇనిషియల్ గా అది పడవలో తీద్దాం అనుకున్నాను రైట్ రైట్ సో నైట్ వెన్నెల రాత్రి అన్నది అంతే సో వెన్నెల ఆడపిల్ల ఒక అక్కడ నుంచి రా రా అన్నారు అలా పైకి ఎక్కి సెకండ్ ఫ్లోర్ కదా సెకండ్ ఫ్లోర్ లో కూర్చున్నారు ఆర్మీ బీట్ పెట్టుకున్నారు కూర్చున్నాం కరెక్ట్గా నాకు తెలిసి ట్వ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అండి వచ్చేసి నేను టక్కడక్కడ మరి వచ్చి ఐఫోన్ లో రికార్డ్ చేసి టికెట్ రికార్డ్ 
నాకు నిజంగా అంటే ఫస్ట్ ట్యూన్ కదండి నాకు నిజంగా అంటే నాకు నచ్చినప్పుడు నాకు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏదైనా నేను ఆ సినిమాలో ఒక విజన్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఇలా తీద్దాం అనుకుంటున్నాం అన్నది ఒకటి ఉంటుంది కదా సరే ఇది ఏంటంటే ఆయన మాట్లాడుతుంది తెలియని ఒక పొలగ్రంత ఒక భూజవంశులో వచ్చింది అరే అమ్మాయి దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇది ఏదైనా ఉన్నాయి కానీ దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ మై ఫిలిం నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ రోజుకి సినిమాలో అసలు అది కూర్చు అక్కడ అక్కడికి ఇంకా అది తప్ప నాకు ఇంకోటి కనిపించింది అండి యాక్చువల్లీ చెప్పాలండి దాన్ని డాన్స్ మెంబర్ చేసేసి ఓ స్టెప్లు వేసి ఇలాగ లారెన్స్ కనిపించి ఏం చేయించండి కానీ ఎందుకో ఆ ఫీల్ కి అది పర్ఫెక్ట్ ఇంకా మళ్ళీ రెండు ఆప్షన్ ఉండదు కదండి ఇంకా అంతే అయిపోయింది ఇది ఓకే అది భలే ఎగ్జైట్ అయ్యానండి ఆ రోజు అన్న ఆల్మోస్ట్ అంది జేవులో పెట్టుకుని నడుచుకుని వెళ్ళలేదు కానీ అలా నడుచుకుంటే ఆయన అప్పటి నుంచి ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో ఇచ్చింది తీసుకోవాలి అని జనరల్ ఒక నోషన్ ఉంటుంది జనరల్ నోషన్ కొత్త డైరెక్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏది ఇస్తే తీసుకొని వెళ్ళి ఇంకెక్కువ నాకైతే జీరో పర్సెంట్ అండి అంటే ఈవెన్ ఒకసారి ఆయన ఎరా నీకు ఓకే కదా అని ఆయన అడిగేవారు సార్ ఓకే సార్ ఆ వెన్నెల అర్థంలో అయితే ఎరా ఇంకేనా రథంలో ఆయన యాడ్ చేయాలా అని చాలా సార్లు అడిగారు సార్ బాగుంది సార్ అది అది అప్పటి నుంచి లేదు ఎప్పుడు లేదు అందరికన్నా నో చదవటం ఈ మనిషి అరుణ్ గారికి నో చదవటం ఈజీ అండి అవునా ఈజీ అసలు అప్పుడు సోషల్ మీడియా లేక బయట ఏదైనా బయట ఉన్న రూమ్ అరే నిజం అనుకునేటోళ్ళు సార్ అంటే మరి మీ గురించి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇప్పటికి కూడా లేరు కాబట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ ఎక్కడ మీరు కనపడరు చేయరు ఏ అవి ఇంట్రెస్ట్ లేదా సార్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లోకి వచ్చి ఆయన పని అయిపోయా బోల్డ్ ఇంట్రెస్టింగ్ బోల్ ఉంటాయి సార్ ఈ పనే సరిపోయిందేమా లేకపోతే దాంట్లోకి వెళ్ళాం అనుకో ఇంకా ఫినిష్ ఇంకా దాంట్లో ఇంకా అదే అదే మెయిన్ ఫోకస్ అనేది అది కరెక్ట్ సార్ దానికి ఏదో టేస్ట్ ఉండాలి ట్విట్టర్ అంటే వాడికి వీడియోస్ అంటే నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవన్నీ లేకుండానే నన్ను ఇంత తిడుతున్నారు ప్రాసెస్ లో సార్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూన్స్ అట్ ఏ టైమ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్కువ చేయట్లేదు కానీ ఆ టైంలో అయితే కంటిన్యూస్ గా ఒకటేసారి నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ ఉండేది ఆల్టర్నేట్స్ వస్తానే ఉంటాయి అంత ఇప్పుడు అంటే ట్యూన్ రావాలంటే అది లోపల నుంచి ఈజీగా రాదు కదా సార్ మెకానికల్ గా అది లోపల నుంచి రావాలి ఆ క్రియేషన్ అది టైం పట్టిద్ది కదా జనరల్ మీరు అంత ఫాస్ట్ గా అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ ఎలా చేయగలిగారు అంత తక్కువ స్పాండ్ లో మిగతా వాళ్ళు చెప్పింది ఇప్పుడు డైరెక్టర్ చెప్తాడు కెమెరా మ్యాన్ సజెషన్స్ ఇస్తాడు డాన్సర్ డాన్స్ స్టెప్ చూపిస్తాడు అది చెప్పడం అది చేసింది చెప్పింది చేయడమే మీకు యుర్ ట్యూన్ టు దాట్ ట్రూ ట్రూ నాకేంటి వాళ్ళకి నాకు అంతే వాళ్ళు 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 చెప్పిన దాన్ని డీకోడ్ చేసి వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ డీకోడ్ చేసి దీంట్లో వాట్ నేను ఏం చేయాలి ఎంత కొత్తగా చేయాలి అనేది మాత్రం నేను ఆలోచిస్తా దట్ నాకు ఇనిషియల్ గా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ యూస్ టు సే అరే ఫస్ట్ ఆల్ నీ బుర్రలో ఉందని నేను అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకుంటే ఐదు నిమిషాలు పని అయిపోతుంది అండి అంతే రీడింగ్ అయిపోతుంది సో బికాస్ అన్ని చోట్ల ప్రాసెస్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మా ఇలాజా గారు మేము గురువు గారు మ్యూజిక్ అయితే వెయిన్స్ లో ఉంటుంది ప్లస్ నేను కోటి గారి దగ్గర కీరవాణి గారి దగ్గర మీ నేమ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నేను అందరి దగ్గర పని చేసాను ఎంతో కొంత డెఫినెట్ గా వాళ్ళ మ్యూజిక్ కూడా నాకు అది ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను వచ్చి ఆ సీట్ లో కూర్చున్నప్పుడు ఉండేవి ఏడు స్వరాలు ఇవన్నీ రాకూడదు నేను నేర్చుకుంది రాకూడదు నేను విన్నది రాకూడదు నేను పనిచేసింది రాకూడదు ఒక కొత్తది క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఎలా అంటే ఎవ్రీ ట్యూన్ ఇప్పుడు అలాంటి పాట ఇంకోటి ఉండకూడదు అలాంటి పల్లవి ఇంకోటి ఉండకూడదు అలాంటి రథం ఇంకోటి ఉండకూడదు మోర్ దెన్ దేట్ అంటే సెల్ ఫోన్ పెట్టుకుంటే వింటానే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూనే ఉంటుంది దీంట్లో రాంది ఏది అయినా నేను అప్డేటెడ్ గా వింటూ ఉంటారా సార్ ఆల్ ఓవర్ దర్ల్డ్ లైక్ మ్యూజిక్ ఐ స్టార్ట్ విత్ చాంటింగ్స్ మార్నింగ్ చాంటింగ్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా ఒక్కొక్క బాత్రూమ్ లో నాకు రేడియో ఉంటుంది ఆ రేడియో అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అట్ ప్రెసెంట్ ఏం హిట్స్ జరుగుతున్నాయి ఏం పాటలు వస్తున్నాయి ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నా ఎలా చేస్తున్నా అది దాని తర్వాత నేను స్టూడియోకి వచ్చేస్తాను మళ్ళీ లంచ్ తర్వాత ఐ వాచ్ వన్ ఫిలిం ఎవ్రీ డే 
it's in also oh. it's in process right, right. of learning okay okay education mala evening party ki denukunde appudu vere top 50 world lo em jarugutundi avanni so idi compulsory daily process yeah because that's how we update kuda and kind of that ante meer start chesina appadiki ippadiki music change avutundi me type of music kuda change ayindi ఆ టైంలో మీరు ఇచ్చిన మ్యూజిక్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ నుంచి ఇప్పుడు మన ఇస్మార్ట్ శంకర్ లో ఇచ్చిన చూస్తే ఇద్దరు ఒకరే అంటే అసలు ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒకరే అంటే సో ద వే యూ అప్డేటెడ్ యువర్ సెల్స్ అదర్వైజ్ ఐఎమ్ నాట్ హియర్ సిట్టింగ్ టీ విత్ యూ ఇనీషియల్ గా మనము విఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద వరల్డ్ వెన్ విఆర్ నాట్ ఎ స్టార్స్ ఎట్ ఆర్ వెన్ విఆర్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ ఎట్ మనం అంతా ఫాలో అవుతూ అంటూ ఉంటాం వన్స్ ఒక సక్సెస్ అంటూ వచ్చినాక మన చుట్టూ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది ఒక వరల్డ్ ఫామ్ అవుతుంది తెలియకుండా అని ఆ వరల్డ్ వల్ల మనకు ఒక టైప్ ఆఫ్ అప్డేషన్ మనం మనం చేసే పనులే మనకి ఎక్కువ వినిపిస్తుంటాయి మన మనదే పెట్టుకుంటుంటారు మన సినిమా గురించే మాట్లాడుతుంటారు నేను నేను నా పాట అసలు నువ్వు చంపినా కూడా విన్ను అవును సార్ నేను ట్రై చేసాను పెడతా ఒప్పుకోరండి ఇక్కడ వద్ద జాజ్ గీజ్ పెడతా ఉంటాను పార్టీ కేకన వెళ్తాం నా పాట పాడడానికి ముందు రాపిస్తాను అదే అప్పుడు నేను నేను లక్ష పాప పెడతా అంటే పెట్టి ఇప్పుడు నువ్వు అన్న పాటలు ఓకే పాటలు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నేను అంటే పీపుల్ లవ్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అది అట్టి పక్కన ఉంచితే నేను ఫస్ట్ ఇంకోటి చెప్పాలి నేను ఫస్ట్ ఒక రీల్ ఫినిష్ చేశాను ఆర్ ఆర్ ఫినిష్ చేసి ఎందుకైనా మంచిది వీళ్ళు చూపిస్తా అంటే మా మోస్ట్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ ఫినిష్ చేసి తర్వాత డైరెక్టర్ చూపిస్తా ఎందుకైనా మంచిది మెంటల్ గా చూపిద్దాం ఒకసారి ఏమంటాడు అంతే ఇప్పుడు నా లైఫ్ లో అలాంటి మొహన్ నేను చూడలేదు కదా ఇది అసలు నేను అనుకున్నది వేరే మీరు వేరేదో చేశారు సార్ అని చెప్పి నాకైతే నాకు షాక్ నేను ఎక్కడున్నా వచ్చేసేవాడు కొత్త డైరెక్టర్ అమ్మాయి చెప్పి నాకు తెలిసా ఏం చేయాలో నేను మా ఫస్ట్ సినిమా ఇన్ని సినిమాలు చేసి వచ్చా నాకు చెప్తున్నావు అని అనిపిస్తా అంటే ఇప్పుడు నేను ఐ టోల్ యూ బిఫోర్ ఐ మోల్డ్ మై సెల్ఫ్ అంటే ఎక్కడ తను చెప్పిన ఆ సినిమా నచ్చి ఆ సిచ్యువేషన్స్ నచ్చి ఆ ఆంబియన్స్ నచ్చి ఐ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ గై ఈ వీటితో ఏదో చేసి ఏదో వస్తుందని ఒక ఒక ఆ ఫస్ట్ రీల్లు రిజెక్షన్ లో నేర్చుకున్నాను నాకు బ్యాక్ అండి ఏదైనా సార్ 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 అది నాకు తెలిసి ఈయన అన్నారు నా నాతో ఆనెస్ట్ గా అన్నా నాకు తెలిసి ఆయన ఆనెస్ట్ గానే అంటారు ఇరే నా కొడక ఇంతసేపు నేను అసలు ఏ సినిమాకి కూర్చోలేదు ఇంతసేపు అలా చెప్పేసి ఐడియా చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి వచ్చాక చేస్తాను ఏమో ఇక్కడ నుండి చేస్తాను నీ గురించి అలానే ప్రతి కొన్ని థీమ్స్ మై కవి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అని డౌట్ డౌట్ అంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అసలు క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ ఒక సౌండ్ ఒక మ్యూజిక్ సౌండ్ కాదు మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ మ్యూజికల్లీ డిజైన్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ కి ఎన్ని ఒక ఏడు ఎనిమిది క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఏడు ఎనిమిది క్యారెక్టర్స్ కి ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అంటే మేము క్వశ్చన్ అడదాం అనుకున్నా బట్ హాఫ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ వచ్చింది వాట్ అంటే ఇన్ని సినిమాలు మీరు చేశారు హవ్వీస్ బెదర్ లంక లిటిల్ డిఫరెంట్ ఆర్ అది నేను చెప్పలేను మీరు చూడాలి బికాస్ వీ వీ బోత్ విట్నెస్ చేస్తుంటే వీ వర్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ది ఏదో ఇంకోటి ఏదో కావాలా అది నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి టైం పట్టేసింది ఇట్ టుక్ లైక్ టెన్ డేస్ సార్ ఈజీగా స్ట్రగుల్ స్ట్రగుల్ అండి అంటే నేను రోజు అక్కడ గెలిపే ఉండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫ్రెష్ గా ఉంటారు అక్కడ కేబీఆర్ లో అయితే అక్కడ వాకింగ్ వెళ్ళిపోయి నేను ఇప్పుడు వెళ్ళలేదండి అప్పుడే వెళ్ళిపోండి ఎక్కువ ఎవ్రీ బిట్ ఎవ్రీ బిట్ ఎవ్రీ థీమ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ మ్యూజిక్ ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ దిస్ సార్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పనండి నాకు యాజ్ ఎ డిరెక్టర్ గా ఆయన ఒకటి ఏదో చెప్తారు కదండి ఒకటి చూపించారు మనకు ఏదో అనిపించి అంటే గెస్ కొట్టడం నాకు తెలియదు కదండి వెరీ లిటిల్ 
నేను ఏదో అడిగాను అనుకోండి సపోజ్ అది ఇచ్చేసారు అనుకోండి అది మనకు నచ్చట్లేదు అనుకోండి ఇప్పుడు మనం అడిగితే ఒంటంసారి ఇప్పుడు కాదు ఇక్కడికి ఇక్కడ చెప్పకూడదు రేపు పార్క్కి వెళ్ళిపోదాం ఆయన నోటి చేశారు అది ఇప్పుడు అప్పుడు నచ్చలేదు నాకు తర్వాత నేను ఏదో అడిగా అడిగిన తర్వాత ఇది ఇది నాకే నచ్చట్లేదు అదే బాగుంది ఇప్పుడు ఎలాగా ఇక్కడ కాదు ఇది ఇక్కడ పోతే వద్దు అక్కడికి వెళ్ళి నెక్స్ట్ నుంచి మీ డైరెక్టర్లు అందరు ఇది కేబీఆర్ అందరికి అంటే టైం ఉంటుందండి ఇప్పుడు అలా రౌండ్ చేస్తా ఉంటాం కదండి ఈజ్ నాట్ సమ్ వన్ అరే ఇక్కడ మ్యూజిక్ గురించి వద్దు అలా ఏం కాదండి మాతో డిస్కస్ చేయాలంటే రెండు రౌండ్లు ప్లేస్ ఉంటాయి ఒకటి మార్నింగ్ రౌండ్ ఈవినింగ్ రౌండ్ ఇప్పుడు మనం సాంగ్స్ చేసుకున్నాం మీకు ఏదైనా ఒక సాంగ్ ఇంతకన్నా బెటర్ సాంగ్ వస్తే బాగుంది అని అనిపించిందా అనిపించలేదు ఏదో నేను అడిగాను చెప్పడం కాదు 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 అంటే నాకు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ముందే అడిగేవారు లేవు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అస్సలు వెనకాదు కాదు అసలు అది ఉండదు అండి నేను ఎందుకంటే ఏదో రకంగా అడిగేస్తాను సార్ నేను బతి మాలుకును లేకపోతే ఇంకోటి అంటే ఏదో మూడ్ చూసో నేను ఆ చావు తెలియదు అట్లా ఉంటాయి నాకు కొంచెం అంటే ఏదో నేను నాకు నిద్ర పట్టదు అండి బేసికలీ నాకు నచ్చంది ఎవరోళ్ళకి ఉంటాయి నాకు నిద్ర నిద్ర నాకు నిద్ర పట్టదు సార్ నా ప్రైమరీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఒకటి నచ్చలేదు దాంతో నేను పడుకోలేను ఓ రోజు చూడండి మొన్న ఎప్పుడు చేస్తాను హీరో ఏంట్రా సచ్చిన ఇప్పుడు ఫోన్ చేసేవాళ్ళు నేను చూసుకోలేదు టైము ట్వెల్వ్ కో ఎప్పుడు చేస్తానండి ఏది పని ఎంత అయిపోయింది తర్వాత అదే మొన్న మన రిలీజ్ చేసాం కదండి సొల్లిడ్ జీవన్ మధ్యలో సార్ అది అనురాగ్ వాయిస్ వచ్చినప్పుడు రే ఇప్పుడు టైం ఎంత అయిందో తెలుసా రేపు వద్దు పోయి చేయాలి అప్పుడు చూసుకున్న టైము రెండో సాంగ్ దొంగోడే దొరగా దొంగోడే అది రిలీజ్ చేస్తున్నాను సార్ అది అది అసలు ఎక్స్ట్రా అందరితో క్లైమాక్స్ సాంగ్ అవుతుంది సార్ అంటే వైబ్రేషన్ నాకు అది అంటే మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ ఇది అని మనం చెప్పలేము అది వచ్చేదాకా అది అంతే దాన్ని నెంబరు నాకు నా కంప్లైంట్ నాకు చెప్పావు కదా దీంతో ఎవడైనా ఒక ఫుల్ సినిమా నేను కాకుండా ఎవడైనా పని చేసి ఓకే ఛాలెంజ్ సక్సెస్ఫుల్ గా బయటకు వస్తే తర్వాత ఇలా కూర్చో టీ తాగలిగితే అంటే మరి ఏం చేస్తా సార్ ఇప్పుడు మధ్య లైఫ్ ఫస్ట్ సినిమా ఇప్పుడు మా అవుతే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనం మనం బేసిక్ గా ఎక్కువ ఏం చేస్తాం అంటే సార్ ఏదో అడిగేస్తాం కదా అడిగేసింది బాగుంది అన్నావు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ సినిమా లాగా నేను పని చేయలేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేశారు సార్ దానికి మొత్తం పాట అయిపోయింది రికార్డింగ్ అయిపోయింది అట ఇది కాదు సార్ వేరే ఏదైనా చేద్దాం మధ్య ఏమైనా పోయిందా నీకు అది కొట్టాడప్పు కట్టాడు ఆయన ఇచ్చాడు అది కూడా ఆయన చేతే రాయిపిచ్చి నాకు ఏదైనా ఒక రెండు లైన్స్ ఇస్తే అది అప్పుడు అది ఇచ్చి దాన్ని చుట్టూ తయారు చేసాం పాటను అది శాస్త్రి గారు రాశారు కదా సార్ అది అసలు అసలు పోయిన పాయింట్ శాస్త్రి గారు నాకు ఎలా దొరికారు అనుకుంటారు శాస్త్రి గారిని రకరకాలుగా ట్రై చేస్తున్నాను నేను కోడేటర్ల ద్వారా ట్రై చేసా మేనేజర్ల ద్వారా చేసాను వాళ్ళ అబ్బాయి గారి నెంబరు ద్వారా ఏది రకరకాలుగా ట్రై చేసాం వర్కౌట్ అవ్వాలి ఇంకా కష్టమే అందరూ ఏమన్నారంటే నీకు వల్ల అవదు అంటే చాలా పేరు మోసిన వాళ్ళు అన్నారు నీకు పెట్టుకుంటే అవదు ఆయన త్రివిక్రమ్ గారికి లేట్ చేసేస్తారు అవ్వదు అది వేస్ట్ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అన్నారు సరే కానీ మనకు ఒక కోరిక ఉంటుంది కదండి ఇంక సరే ఒక్క ఆప్షన్ ఏంటంటే అసలు అప్పుడు దాకా నాకు స్ట్రైక్ అవ్వలేదండి అప్పుడు చూస్తే అసలు ఒకసారి అడిగి చూద్దాం అప్పటికి ఇంకా స్టార్టింగ్ కదండి అలా అడిగి చూద్దాం అని అన్నారు చూద్దాం అంటే మేము అడుగుదాం అన్నారు అంటే అడుగుదాం అడగడంలో తప్పే ఉంది అన్నారు నిజంగా అయినా నాకు తెలిసి విత్ఇన్ టూ డేస్ గట్టి ఒక నమ్మకమే అంతే వదలలేదు అసలు ఐఎమ్ సో సో లక్కీ వేటూరి గారు కానీ శాస్త్రి గారు కానీ వీళ్ళతో పనిచేయడం అంటే ఎంతో మంది భవన్ చంద్ర గారు వెన్నెల కంటి గారు దాన్ని ఏమంటారు మనకి స్వర్గస్తులు అయిన తర్వాత ఆ పాట ఆయన దగ్గర ఉండిపోయింది రాసింది నోట్స్ ఆయన మనకేమో ఏ ఎలాగే అప్రోచ్ అవ్వాలో తెలియదు 
మళ్ళీ అప్పుడే కొన్న ఒక నెల ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ ఆగిన తర్వాత సరే దగ్గరికి వస్తే సరే వాళ్ళ అబ్బాయికి ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఆయన రాసిన డైరీలు నా ఫోటోలు పంపించి అవి ట్రాన్స్లేట్ చేసి కూడా పంపించారు అంటే ఆయన రాత మనకు అర్థం అవ్వదండి ట్రాన్స్లేట్ అర్థం చేస్తే దానికి ఆ నోట్స్ అన్ని తీసుకుని మళ్ళీ దెన్ మణిశరం గారే మన చైతన్య ప్రసాద్ గారిని ఇచ్చారు దీన్ని అక్కడక్కడ గ్యాప్స్ ఫినిష్ చేయాలంటే నీకు అని దెన్ సో స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు చైతన్య is given and uh, i already i know it sang it pillar i know you say that touch sir i am good super writer sir first draft i know all this sir na ka na ka part chaala ba ishtam nenu na composer kuda phone chesi cheppa oh chetan chetan but ante oka singer chaala value add chestaru kada sir oka song content of course of course daniki so how do you how, how do you see like singer ne uh, how do you select or what do you see ఈ పాటకి ఈ సింగర్ అయితే బాగుంటుంది అది ఐ బిలీవ్ మై హార్ట్ లైక్ యు నో డెసిషన్స్ మెయిన్ గుడ్ ఐ మేడ్ లాడ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెసిషన్స్ బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ అన్హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ వాస్ మై డెసిషన్ ఐ లాస్ట్ లాడ్ ఆఫ్ మనీ ఇంతవరకు డే వన్ నుంచి ఇప్పటిదాకా సంపాదించింది మొత్తం పోయింది దట్స్ మై డెసిషన్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ అన్హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు గెయిన్ ఇట్ ఇస్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు లూజ్ ఇట్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మన సాంగ్స్ కే ఆయన సింగర్ చేత పాడించిన తర్వాత ఎలాగా వెన్ ఐ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చూడాలని ఉంది అప్పటి వరకు బాలు గారు అన్ని పాటలు పాడేవాడు ఫస్ట్ టైం ఒక మూడు పాటలు అన్నయ్యకి మూడు పాటలు అది ఎందుకంటే బికాస్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఆఫర్ ఎనీ సంథింగ్ స్పెషల్ ఐఎమ్ నాట్ దర్ ఇప్పుడు అంతవరకు ఏం వింటున్నారు ఆ జనాలు దాంట్లోంచి ఏదో నేను కొత్త సౌండ్ ఇట్స్ అ ప్యాకేజ్ కొత్త ట్యూను కొత్త రిధమ్ కొత్త అరేంజ్మెంట్ కొత్త ఆర్కెస్ట్రేషన్ విత్ దట్ కొత్త సింగర్ ఇప్పుడు ఉదిత్ నారాయణ ఎందుకు ఐ వాంట్ దిస్ అది కొంతమంది నచ్చలేదు కూడా బట్ స్టిల్ ఐ ఫాట్ ఫర్ ఇట్ అలాగే అందాల ఆడమ్మ అది నచ్చలేదు సార్ అది మనకి ఈవెన్ యాజ్ చిన్న పిల్లల లెవెల్ లో కూడా సార్ అది మీకు ఎంత ఇంపార్టెంట్ కన్వర్సేషన్ లో ఉన్నా నేను ఇంకా బ్రేక్ అయిపోద్ది నాకు దట్ యాక్చువల్ ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే నాలో ఆర్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఆ సాంగ్ తోని అదే కదా ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్న డెసిషన్ ఆఫ్ సింగర్ కూడా అప్పుడు ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ సింగింగ్ కి విను విన అలవాటు పడినాం మనము ఈ టైప్ ఆఫ్ సింగింగ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ సాంగ్ తెలియకుండా ఒక చిన్న ఉంది అది ఆ సిల్క్ వాయిస్ ఆఫ్ హరియర్ అను ఫ్యూజన్ ఆ సాంగ్ ఆల్టర్నేట్ ఉండదు అది that fit i believed my heart it worked true 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 ate okati rendu moodu nalugu ai cinema altha thi inka you are hmm. shreya goshal ab ee director ga cheppar shreya goshal kotta vaise then yes she is the ha sukinder singh alaga mottham illandaru so alage ippudu kuda ede ede ade annam kadandi ayinno already okalu chesi padin chestarandi మనకి ఏమి మనకు గుల ఉంటుంది అండి ఇంకెవరన్నా అవుతే అలా ఫీలింగ్ ఉంటుంది ట్యూన్ పాడించడమే అంతే కరెక్ట్ పర్సన్ తో పాడించేస్తా మనం తర్వాత అడిగిన తర్వాత ఏం చేస్తారు సరే నీ కోసం ట్రై చేస్తా ఎందుకంటే నువ్వు అడిగి మళ్ళీ నీ బుర్రలో ఉండకూడదు కదా డౌట్ అంటే అవి పాడిస్తారు వెన్నెల్ల ఆడపిల్ల అది ఫ్రెష్ వాయిస్ అదే ఒక పాట కూడా పాడాల వాడు ట్యూన్ పాడేశాను ఐ ఫ్యాన్ ఇట్స్ వెరీ ఫ్రెష్ అందుకని మా పిలిపించి మా శ్రీకృష్ణ హెల్ప్ చేశాడు పాప తోమి 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 బిగ్ మూవీస్ చేసినప్పటికీ స్మాల్ మూవీస్ చేసే అంటే స్మాల్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు ఇచ్చే మ్యూజిక్ బడ్జెట్ కూడా ముందర నేను రెండు మూడు చోట్ల చెప్పారు ఇది బిగ్ మూవీ స్మాల్ ఒక ఇయర్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద ఇయర్ అంజి లక్ష్మీ నరసింహ బాబి ఇంకా ఇంకా అన్ని ఒక్కొక్కళ్ళతో రెండు రెండు సినిమాలు వచ్చే సంవత్సరం వచ్చిన సంవత్సరం యజ్ఞం అనే సినిమా నాకు సూపర్ హిట్ అయింది నాకు ఏది పెద్ద సినిమా అంటే అంటే మీకు వర్కింగ్ స్టైల్ అంటున్నారు లవ్లీ సాంగ్స్ 
బడ్జెట్ అలాటెడ్ ఫర్ మ్యూజిక్ విల్ బి డిఫరెంట్ కదా సార్ ఒక డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ద మూవీ అదే అంటే నాకు సౌండ్ లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది తప్ప యా బట్ స్టిల్ హి విల్ బి గివింగ్ ద మ్యూజిక్ అప్ ఎట్ ద సేమ్ లెవెల్ సమ్ టైమ్స్ లేదా ఇప్పుడు దానికి నెసెసిటీ ఉంది సమ్ టైమ్స్ ఈ నేను ట్రేడ్ చేసి చెప్పకూడదు చెప్తే మళ్ళీ నేను ఎవడ డబ్బులు అంటే అప్పుడు ఎనిమిది సినిమాలు అట్ ఎ టైం జరుగుతూ ఉండేది అప్పుడు ఏమవుతుంది దీని బడ్జెట్ లోనే కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న సినిమాలు కూడా చేసేవాళ్ళు ఆర్కెస్ట్రా పిలుస్తాం ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ జరుగుతుంది అరే ఇది ఇది ముఖ్యమైన సీన్ దీనికి కావాలి చాలా సార్లు ఇచ్చిన దానికంటే మీరు పెట్టింది ఒక్కటి సినిమాకి నేను తీసుకుందానికి డబ్బులు ఖర్చు అయింది మొత్తం నాకు ఎస్పెషల్లీ ఓకే సాంగ్స్ అన్ని చేస్తాం ఇవన్నీ పక్కన పడేస్తే అంటే అసలు సాంగ్ ఒక జడ్జ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది కదండి విజువల్ మీద మ్యూజిక్ పట్టడం అన్నది అయినా నాకు అంటే ప్రతి మ్యూజిక్ ప్రతి క్రాఫ్ట్ కూడా ఏం చేస్తా అంటే ఎనీ క్రాఫ్ట్ లో ఉన్నాడు ఆడ క్రాఫ్ట్ బాగా ఆనేయాలని చూసుకుంటాడు జనరల్ గా కరెక్ట్ ఇది మంచి పాయింట్ ఈయన వచ్చే ఉన్నది సరే ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా ఎక్కువ డైలాగ్స్ నువ్వు దాని మీద ఓ వేసేసి అట్లు బ్యూటీ ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి ఇది ఈ ప్రాసెస్ ఈయనతో పనిచేసే ప్రాసెస్ దీని సినిమా బదిరిలంక అంటే ఏ సినిమా అయినా ఉంటుంది నేర్చుకున్నాను ఎన్నో విషయం ఇలా ఇలా ఓ ఇట్స్ ఎ లవ్లీ ఐడియా ఇలా చేసి ఎంత కొత్తగా వచ్చింది అని ఎవ్రీ మినిట్ ఎవ్రీ ఫిలిం యూ లెర్న్ 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 అంటే అలాంటి సినిమాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు రెగ్యులర్ ప్రోటోకాల్ టైప్ సినిమాలు అనుకో ఇంకా అదే రావాలి ఇంకా నాలుగు కొడితే గాల్లో ఎగిరిపోయి అలా నడిచి వస్తుంటే వేరే మ్యూజిక్ కొట్టలేము ఇంకా అవే బట్ దానికి కూడా మీరు పది సినిమాలు పది రకాలు వస్తే ది ఎమోషన్ బి ది సేమ్ దీంట్లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఎమోషన్ ఉంటుంది ఒకడు దొంగల యాక్ట్ చేసే మంచి వాడు ఉంటాడు ఒకడు మంచి వాడు యాక్ట్ చేసే దొంగ ఉంటాడు నేను కామెడీగా నేను సినిమాని మోస్ట్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ గానే చూసాను ఎక్సెప్ట్ ఒకటి రెండు మెలోడ్రామా సీన్లు తప్ప కానీ ఒక స్టేజ్ లో మన కన్ఫెషన్స్ జరుగుతుంది అక్కడికి వచ్చినప్పటికి నేను కామెడీ అక్కడ దాకా వచ్చింది కదండి అక్కడ కూడా కామెడీ ఏమో అను కదా సార్ ఇది కొంచెం కామిక్ ఇరే అయిపోయింది కామెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అవుతారు ఇక్కడ ఈ మ్యూజిక్ కావాలి అయిపోయింది కామెడీ చేసావు చాలు ఇక్కడ ఇది అసలు నాకు అంటే అలాంటి లర్నింగ్స్ మాట అంటే మీ కదని మీకంటే బెటర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి ఇంటర్వెల్ కంటే ఇంటర్వెల్ ఇంటర్వెల్ లో ఇంటర్వెల్ లో అసలు అది అసలు మామూలుగా అవుతే అది ఒక హైలో ఎండ్ చేయాలి కానీ ఇరా అది కాదు బీట్ అయ్యి అది కాదురా అక్కడ జరిగింది వీళ్ళిద్దరూ విడిపోవటం అంటే మీరు మీరు అనుకుంది ఒకటి ఆయన చూసిన విధానం ఇంకా వేరే కొత్త అంటే హౌ ఐ కెన్ ఎన్హాన్స్ ది ఫీలింగ్స్ ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ సీన్ ని ఎలా ఏమో నేను ఆడియన్స్ ని చేయగలుగుతున్నాను ద మ్యూజిక్ ఇంత ఇంపార్టెంట్ సైలెన్స్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సమ్ టైమ్ సైలెన్స్ కిల్స్ యూ వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ సైలెన్స్ కదా సార్ మ్యూజిక్ కంటిన్యూస్ ఉంటా ఉంటుంది అనుకోండి నోటీస్ అవ్వదు నాకు ఈవెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఖుషీ తీసుకుంటే ఒక సీన్ మన ఎప్పుడో ర్యాండమ్ ఉంటాయి టైం పాస్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఖుషీ చూస్తా ఉంటాం అలా సీన్ అవుతా ఉంది మా ఎండింగ్ కి అలా హీరోయిన్ చూసి అక్కడ మ్యూజిక్ సీన్ అయిపోయే టైం కి అలా మ్యూజిక్ వస్తే ఆ మ్యూజిక్ ప్రాపర్ అరే అంటే అక్కడ వరకు ఉన్న సీన్ ఒక పది ఇంతలు ఎలివేట్ చేసింది ప్లస్ మ్యూజిక్ కూడా వినిపించింది అక్కడ నాకు చాలా చాలా డైలాగ్ సీన్స్ లో అరే వాళ్ళు ఇక్కడ 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 అవసరం లేదు వాళ్ళ డైలాగ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అవి క్రియేట్ చేస్తున్నాయి అంతే ఇంకా దానికి ఇంకేం కలకొద్దు దాని అలా ఉన్నాయి అది బాగుంది నాకు అది మీ దగ్గర కూడా వచ్చింది నాకు ఎప్పుడు ఒక ఆనందంగా ఉంటుందండి సార్ ఒక రైట్ రైటింగ్ చేసినప్పుడు కానీ డిరెక్షన్ చేసినప్పుడు కానీ ఈ మోర్ దాన్ మిగతా అన్ని సక్సెస్ లైన్ ని పక్కన పడేస్తే ఒకళ్ళు మనకన్నా బాగా అర్థం చేసుకున్నారు అనుకోండి మన కథని అసలు ఎంత ముచ్చలు వచ్చేస్తుందండి అది అంటే నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈయన దగ్గర చూసానండి సిరివేణుల గారి దగ్గర చూసా మనం చెబుతుంటే వీళ్ళ బొక్క అసలు ఎన్నారా అన్నట్టు ఉంటుందండి మనకి ఏదో ఆలోచించుకుంటారేమో అసలు మనం ఎన్నారా అనుకోండి కానీ వాళ్ళు ఎన్నంత దీక్షణంగా 
ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్ దట్ వర్డ్ అసలు అసలు ఎవరైనా రండి నాకు అది రిపీట్ చేసినప్పుడు తెలితే ఆడు అంటారేనాడు ఆడు అది అక్కడ తీసు నేను అనుకుంటా ఈయన్ని ఎంటలేదు ఏమో పట్టించుకుంటలేదు అసలు నేను ఈ డౌట్ ఈయన మళ్ళీ అడగలేదు ఎందుకు అడగలేదంటే నాకు ఆయన క్లారిటీ చేశారు సిరివేణులు గారు నేను ఏమి అడిగానంటే ఆయన సార్ మీకు ఇంతమంది డైరెక్టర్లు వస్తారు కదా ఇన్ని కథలు చదువుతారు కదా మీకు ఇన్ని సాంగ్ సిచ్యువేషన్లు చదువుతారు కదా మీరు ఎలా రాస్తారు సార్ అన్న మీరు అబ్బాయి నేను ఏదన్నా చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోకస్డ్గా చేస్తా వద్దు అనుకుంటే థౌజండ్ పర్సెంట్ ఫోకస్ అంటే ఇంకా వద్దు అనుకున్నప్పుడు అసలు జీరో పర్సెంట్ ఫోకస్ నా ఫస్ట్ సినిమా కథ చెప్పాడు కథ చెప్పినప్పుడు లాస్ట్ సాంగ్ వచ్చినప్పుడు వాడు ఆ పాట పాడుతూ తెలియకుండా అలాగే వాడు లైవ్ కూడా క్యారీ చేయకుండా పట్టాల మీద కూడా నడిచి వెళ్ళిపోతుంటాడు అని చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ తర్వాత ఆ పాట వచ్చింది దాని తర్వాత ఆ పాట వచ్చి రికార్డింగ్ అయ్యి వింటున్నాడు డైరెక్టర్ వింటున్నాడు సెకండ్ చర్ణం వచ్చేప్పటికి ఒక చిన్న ఒక చేంజ్ వస్తుంది వెనకాల ఆర్కెస్ట్రేషన్లో ఇదెందుకు సార్ ఇలా ఉందన్నాడు నువ్వే చెప్పావు కథ కథ చెప్పినప్పుడు వాడు వాడిని కూడా మర్చిపోయి వాడు అలాగ పట్టాల మీద ఒక డేంజర్లో కూడా నడిచి వెళ్ళిపోతుంటాడు అని చెప్పి వాడు షాక్ నేనే మర్చిపోయా ఎందుకంటే దాంతో డిజైన్ అయిపోతుంది సౌండ్ ఆ సాంగ్ దీంటి ఉంది అని రికార్డు బ్యూటిఫుల్ లెర్నింగ్ మా గురువు గారు చెప్పాడు ఇది ఇప్పట్లో అన్ని ఈజీ డిజిటల్ కదా ఆ రోజులో అన్ని రీల్స్ ఆయన అడిగేవాడు అంట ఇది ఈ సీన్ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసి తీసుకోరా ఇక్కడ మంది అవునా ఆయన అది తీసుకో రీల్ యాడ్ చేసిన తీసుకొచ్చారు అప్పుడు అసలు వేరే లెవెల్ బట్ అంటే యాక్చువల్లీ అది మంచి థాట్ కదా సార్ అంటే మ్యూజిక్ అనుకోని అంటే అసలు ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే సీన్ చెప్పి డిస్కస్ చేసి మీతో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సినిమా కదా ఆ మ్యూజిక్ ఇంతవరకు ఉంటుంది ముందు డిసైడ్ కంపోజర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎనియా మార్క్ సబ్జెక్ట్ చెప్పిన తర్వాత ఒక కథ వినేసి ఈ గివ్స్ యూ ఒక టూ టూ త్రీ మినిట్స్ మ్యూజిక్ మొత్తం ఇచ్చేస్తారు అన్ని ఎమోషన్స్ పిక్చర్ కి ఉండేవన్నీ దాంతో అయిపోతుంది ఫినిష్ అంటే వర్క్ ఇస్ జాబ్ ఇస్ డన్ ప్లేస్మెంట్ దాని ప్రకారం షూటింగ్ లో కూడా మనము కరెక్ట్ గా మైండ్ లో పెట్టుకుని చాలా ఉంది మీకు పాట ఎంత గైడ్ చేస్తుంది మనకు విజువల్ ని పాట వచ్చినప్పుడు ఎంత క్లారిటీగా షూట్ చేస్తాం రామ్ గోపాల్ అమ్మ ఈ యూస్ టు అంటే సిడి సిడి ప్లేయర్ ఉండదు ఆ సిడి ప్లేయర్ లు పెట్టుకొని షార్ట్ కట్ అది మాకు తీసుకొని తినిపిస్తే దానికి మ్యాచింగ్ చేసేలా ఒక స్కోర్స్ ఇవన్నీ జరిగేది అసలు మీ ఇద్దరు మీరు కూడా రామ్ గోపాల్ వర్మ నుంచి మీరు ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ఆయన నుంచే కదా వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఈస్ టోటలీ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఈ షార్ట్ తీయడానికి వన్ వీక్ కూడా తీసుకుంటారు దీనికి ఏదో కావాలి అది కావాలి ఏదో ఇప్పుడు ఏంటి వెరీ వన్ వీక్ లో చేసేది వన్ మినిట్ లో చేస్తారు మీ డెబ్యూ సినిమాకి నేను యాజ్ ఎ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఫస్ట్ టైం నాలో అసలు ఈ సినిమాలు మీద ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది సార్ అదే చూడాలని ఉంది బికాస్ ఇప్పటికీ ఆ దట్ ఈస్ ద సాంగ్ విచ్ నాకు సినిమా అంటే స్టార్టెడ్ విత్ చూడాలని ఉంది రామ్మ చిలకమ్మ సాంగ్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ నేను నేను యాక్టింగ్ కెరీర్లోకి వచ్చి పలా నాకు యాక్టర్ అయ్యి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ కెరీర్ వచ్చి ఇప్పుడు మీతో చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది స్టిల్ మీరు ఇప్పటికీ నేను నాకప్పుడు మీ ట్యూన్ లెక్క అలా డాన్స్ చేశారు స్కూల్లో యాజ్ ఎ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఇప్పుడు మీ ట్యూన్ కి డైరెక్ట్ గా సినిమాలో డాన్స్ చేస్తున్నా సో దిస్ ఇస్ దిస్ దిస్ ఈస్ స్పెషల్ టు మీ ది వెరీ స్పెషల్ టు మీ సార్ వాట్ దిస్ జర్నీ అండ్ ఈ జర్నీలోని మీ జర్ యూ ఆల్సో హ్యాడ్ దిస్ జర్నీ నాకు అది కూడా యూ హ్యాడ్ నోట్ ఎందుకంటే అది సేమ్ అదే ప్రతి సాంగ్ లాంగ్ కెరీర్ ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్ యూ ఫీల్ యూ కుడ్ హ్యావ్ డన్ డిఫరెంట్ ఇన్ పాత్ వే ఇన్ యువర్ పాత్ ఆర్ యువర్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ యువర్ గ్రేట్ కెరీర్ నేషనల్ లెవెల్లో ఒక వికాస్ we can do yes definitely ah, definitely any apade kannada jesam tamil jesam tamil 
ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ నేటివ్ థియేటర్ అక్కడ ఫోక్ అక్కడ విజయ్కి ఓపెనింగ్ సాంగ్స్ ఇంకా స్టిల్ మై సాంగ్స్ ఆర్ అదే ఫాలో చేస్తున్నారు ఏదైతే సో అలాగా నేషనల్ లెవెల్లో ఒక మంచి ఫిల్మ్ చేయాలి ఆస్కర్ అవన్నీ ఓకే అవన్నీ అవన్నీ తలరాత్రిలో ఉంటే వచ్చాయి నా దేశంలో ఐ థింక్ నలుమూరలో నా మ్యూజిక్ వినిపిస్తే కాదు ఇంకో జోక్ ఏంటి తెలుసండి రేడియోలో మేము ఒకసారి అన్నారు మీరు ఒకసారి రేడియో పెట్టుకుని కార్లో వెళ్తాం అంటే కనీసం ఒక వన్ అవర్లో త్రీ సాంగ్స్ మెన్షన్ మీరు చెప్తాయి నాకు ఆ రకంగా నా పాట సరే ఆబ్వియస్గా అంతే కదా అదే రికగ్నైజేషన్ కదండి ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడో సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు షన్గా సినిమా అదే ముందు అని కామన్ హాల్ ఉంటుంది కదండి అన్ని స్క్రీన్స్కి కాకుండా అక్కడ పాప్ కాన్ అమ్మి చోట అక్కడ ఏదో వెనకాల నుంచి ఏదో వస్తుంటే నేను ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నానేమో అనుకుంటున్నాను అది మన సాంగ్ నిల్లాడి పిల్లాడే అది విని 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 అప్పుడు సినిమా చూసారు అసలు అది ఓరబ్బా చూడండి ఇప్పుడు ఈ డేట్ వల్ల కొంచెం అది మళ్ళీ అది అది మళ్ళీ వదులుతున్నాం సార్ అది సినిమా అయిపోయిన తర్వాత మేము ఫారెన్ లో వేస్తున్నాం సార్ సాంబ్రాజ్ ఏమో సార్ మొన్న ర్యాండమ్ గా ఈయన సార్ మా హీరోయిన్ కలిసి నాకు ఫోటో పంపించారు ఇలా చేతులు వేసుకొని నేనేమో నేను నేను హైదరాబాద్ లో మా ఇంట్లో ఏదో జిమ్ నుంచి వస్తున్నా వస్తుంటే మణి శర్మ గారు హీరోయిన్ కలిపి అమెరికా ఈయన పనే బాగుంది